ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಸಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳ ಕಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬೇತಾಳನ ಶಾಂತಿಶೀಲ ಮುನಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತುಗದ ಮರ ಹತ್ತಿ ಬೇತಾಳನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಬೇತಾಳ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೇತಾಳ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ ನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿರತ್ತೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ ಮುಕುಟ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಶುದ್ಧ ಶರೀರ ನಂತರ ಪ್ರತಾಪ ಮಕುಟನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ವಜ್ರ ಮುಕುಟ ಆ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ವಜ್ರ ಮುಕುಟ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಜ್ರ ಮುಕುಟ ಯುವರಾಜನಿಗೆ ವನ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರನನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ವನ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊರೆ ಹರಿತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ವಜ್ರ ಮಕುಟನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಜ್ರ ಮಕುಟನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವನು ಆಸೆಯಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ತಾವರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಕೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ತನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವನ್ನ ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾಳೆ ಮಗದೊಂದು ಹೂವನ್ನ ತನ್ನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಜ್ರ ಮುಕುಟನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ವಜ್ರ ಮುಕುಟ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರ ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಜ್ರ ಮುಕುಟ ಬಹಳ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅವಳ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಊರ್ನ ಅವಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ವರ್ಸೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರ ಅವನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ತನ್ನ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರ ವಜ್ರ ಮುಕುಟನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ವಜ್ರ ಮುಕುಟನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಒಂದು ನೈದಿಲೆ ಹೂವನ್ನ ತನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವಳ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನೈದಿಲೆ ಹೂವನ್ನ ತನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವಳ ಊರು ಕರ್ಣೋತ್ಪಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನೈದಿಲೆ ಹೂವನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ದಂತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹವನ ಮಗಳು